ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഓണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ എന്തിനാണ് ഗ്രാവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളത് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവൻ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പലർക്കും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജുകളാണ് ലെവൻ കെ വി തേർട്ടി ത്രീ കെ വി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈനുകൾ പോകുന്നു ലെവൻ കെ വി ലൈനുകൾ പോകുന്നു അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ പൊട്ടി വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തഴയിൽ വീണുമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ പൊട്ടി വീഴുകയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സബ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രിപ്പ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ട്രിപ്പ് ആകുന്നിടം വരെ ഈ ഒരു ഫ്ലോ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും നേരം അവിടെ ഒരു ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വൈദ്യു ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈ കെ വി ലൈൻ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് അതായത് ദൂരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മൂലം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതിങ്ങനെ വേരി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുമൂലം നമ്മൾ ഒരു ലെവൻ കെ വി ലൈനാണ് ഇപ്പം പൊട്ടി വീണതെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഒരു പട്ടികൾ കുറച്ച് ഏരിയ സർക്കംഫറൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ചുറ്റളവിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെവൻ കെ വി വീണ ആ പോയിൻറ്റ് ചിലപ്പം ലെവൻ കെ വിയുടെ എഫക്റ്റും അതിനൊരു ഒരു കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു സിക്സ് കെ എയ്റ്റ് കെ വിയുടെ ആവാം അതിലും കുറച്ചും കൂടെ ദൂരം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫോർ കെ വി ആവാം ടു കെ വി ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റളവ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് വന്നത് എത്ര കറണ്ട് ആണ് അവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ അത് എക്സാമ്പിൾ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ചുറ്റളവിൽ ഒരു ഇപ്പം ഏറ്റവും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ലെവൻ കെ വി വീണതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് വൺ കെ വി ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഇത്തിരിയൂടെ ഒരു എട്ട് മീറ്റർ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ആറ് കെ വിയുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രീഡിയൻ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രീഡിയൻ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക നമ്മൾ അതിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാല് ചിലപ്പോൾ സിക്സ് കെ വി എന്നൊരു എഫക്റ്റിലും ഒരു കാല് എയ്റ്റ് കെ വി എന്ന എഫക്റ്റിലും ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വൈദ്യുതിയുടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രീഡിയൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രീഡിയൻ്റിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്
കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ല ഇപ്പം സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഗ്രാവൽസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യലും ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറ്റിയും പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ 